হ্যালো বন্ধুরা এর আগের ভিডিওতে মানুষ ও পরিবেশ সম্পর্কে আমরা জেনেছি আজকে আমরা জানব যে পরিবেশগত কি কি সমস্যা হয় সমস্যার কারণগুলোর ফলে কি হয় এবং সেই সমস্যার প্রভাবগুলো কি আমরা সকলেই জানি যে মানুষ অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী বুদ্ধি খাটিয়ে আমরা নদীতে বাদ দিয়ে জমি সেচের ব্যবস্থা করেছি পানির শক্তি কাজে লাগিয়ে কল চালিয়েছি এভাবে ক্রমে ক্রমে আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো কিন্তু প্রকৃতির উপর আধিপত্য বাড়িয়েছি বড় বড় কলকারখানা বানিয়েছি শহর গড়েছি গাড়ি এবং অন্যান্য যানবাহন চলে চালাচ্ছি আমাদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় যন্ত্র বানিয়ে আমরা আরাম বাড়িয়েছি আমরা কত কিছু করেছি নিজের আরাম বাড়ানোর জন্য সব মিলিয়ে কিন্তু আমাদের যেমন কলকারখানা বাড়ছে ঠিক তেমনি ধোঁয়া বাড়ছে শব্দ বাড়ছে শব্দ দূষণ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য কিন্তু অনেক ক্ষতিকর তোমরা এই যে ছবিটি দেখছো এই ছবিটি কিন্তু একটি প্রতীকী ছবি দেখতেই পাচ্ছ যে হাজারো শব্দের ভিড়ে পৃথিবী কেমন কান চেপে আছে এবং আসলেই তাই হচ্ছে আমরা কিন্তু শব্দ দূষণের প্রতিক্রিয়াগুলো সম্পর্কে জানি না তবে শব্দ দূষণ কিন্তু মানুষের অনেক 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 ক্ষতি করে থাকে এসব মিলে আমরা কিন্তু অনেক সমস্যা সৃষ্টি করছি তাছাড়াও মানুষ বাড়তে থাকায় কিন্তু আবার সবার মধ্যে ভালো এবং আরামে থাকার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু চাপ বাড়ছে পরিবেশের ওপর বলা যায় যে মাটি পানি বায়ু ও তাপের সাথে মানুষের জীবনযাপনের যে ভারসাম্য থাকা উচিত ছিল বা দরকার ছিল তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ফলে পরিবেশও ভারসাম্য হারাচ্ছে দূষণের কারণে ঢাকা শহরের অসংখ্য শিশু শ্বাসকষ্টে ভুগছে তাছাড়া হৃদরোগ ক্যান্সার চর্মরোগ নানা ধরনের অ্যালার্জি তো সাথে আছেই ধীরে ধীরে বেড়ে যাওয়া জনসংখ্যার চাপ দেশের নগরগুলোতে বৃদ্ধি পাচ্ছে নগর প্রয়োজনের অতিরিক্ত জনসংখ্যার বাসস্থান সহ অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করতে পারছে না ফলে নগরে বস্তির সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে পাচ্ছে তোমরা এই যে ছবিটি দেখছো এইটি হচ্ছে একটি বস্তি এবং বস্তির পাশে যে নদীটি রয়েছে বা নালাটি রয়েছে তা কি বাজে অবস্থা হয়েছে শুধুমাত্র আশেপাশের যেই শিল্প কারখানাগুলো রয়েছে সেগুলোর বর্জ্য যখন পানিতে এসে মিশ্রিত হয়েছে তার কারণে এই পানি যেমন ব্যবহারে অনুপযোগী হয়ে যায় ঠিক তেমনি এই বস্তিতে যারা বাস করে তাদেরও কিন্তু অনেক শারীরিক সমস্যা হয়ে থাকে এতে করে কিন্তু জলজ যে জীব বৈচিত্র্যগুলো দেখা যায় অর্থাৎ অর্থাৎ এই নদীতে যে মাছগুলো ছিল যে ব্যাং ছিল এবং অন্যান্য যে সকল জলজ প্রাণী ছিল তা কিন্তু ধীরে ধীরে মারা যাচ্ছে অর্থাৎ বলতে হয় যে পরিবেশ আমাদেরকে যতটা সাহায্য করেছে আমরা পরিবেশের প্রতি ততটা সাহায্যের হাত বাড়াইনি উল্টো আমরা পরিবেশের জন্য আরও অনেক ক্ষতিকর প্রভাব বয়ে নিয়ে এসেছে আজকের মতো এতটুকুই ট্রেন মেস করে সায় থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ